రజత్ గారు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మాయ పేటిక యా హలో అండి హాయ్ నా పేరు రజత్ రాఘవ్ సో నేను ఈ సినిమాలో ప్రణయ్ అనే క్యారెక్టర్ ప్లే ఏం చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ బేసికలీ ద బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ పాయల్ రాజ్పూత్ ఇన్ ద మూవీ సో ఒక ఫోన్ జీవితాన్ని ఎంత చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది అనేదే ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ మా ఇద్దరు కాన్సెప్ట్ కూడా సో ఈ సినిమా ఆ రకంగా రన్ అవుతుంది కానీ చాలామంది లైఫ్లో ఈ ఫోన్ హీరో నా లైఫ్లో ఈ ఫోన్ విలన్ ఓ ఎందుకంటే నాకు చాలా టార్చర్ చూపించింది ఈ ఫోన్ అందరికి అందరికి అబ్బాయిలకి కొంచెం ఎక్కడో అక్కడ ఫోన్ టార్చర్ చూపెడుతుంది ఒక్క అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ ఒక్కొక్క లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటుంది ఎస్ కానీ ఈ యొక్క ఫోను మిగతా లైఫ్లో కూడా చాలా గట్టిగా ఆడుకుంటుంది సో మీ రియల్ లైఫ్ గురించి వద్దాం సార్ సినిమా గురించి వద్దు రియల్ లైఫ్ లో మీ ఫోన్ మీతో ఆడుకున్న సందర్భం ఏమన్నా అయ్యో చాలా ఉంటుంది ఒక్కటి చెప్పండి అంటే ఎవరికి ఎవరి మెసేజ్ కోసం వెయిట్ చేయడము లేకపోతే ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ లో పార్టీలో బయట ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఫోన్ పలక కొట్టిన కోపం రావడం ఓకే అన్ని ఎమోషన్స్ కనబడతాయి అంటే ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి చేసే పోయి వేరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి మెసేజ్ వెళ్ళిపోవడం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఓకే అందరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం but uh, you know i just want to give all credit to my director who is sitting right here and smiling looking at me uh, i mean he's a brilliant man you know uh, these kind of movies i mean movies like maya petika they are very well researched and very thoughtful concept absolutely and yeah. i think it is uh, i feel like it's once in a blue moon opportunity for every actor Lovely. to be part of such extremely uh, you know different sort of cinema different concept so everybody would be you know love to be part of such sort of content and thank you so much ramesh garu and i'm sure this is not our first and last collaboration would love to work with you again and again i mean your approach towards work is so calm and composed i have noticed that and too much to learn from you you're an amazing man agli movie pakki hai promise hai <laughs> అగ్లి మూవీ ఏంది అగ్లి దస్ మూవీ కన్ఫర్మ్ అట్లా మాట్లాడే శరత్ గారు మ్యాన్ ఆఫ్ యూ వర్డ్స్ లవ్లీ వర్కింగ్ విత్ యూ ఐ గెన్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ థ్యాంక్ యూ లవ్లీ పాయల్ గారు ఇఫ్ ఐ మై ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ది మోస్ట్ యూజ్డ్ యాప్ ఆన్ యువర్ ఫోన్ అరే ఏ యాప్ బాగా ఎక్కువ వాడతారు ఇట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ అడిక్టెడ్ టు ఫోన్ అండ్ టు వెరీ ఆనెస్ట్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ Okay. I mean, it's really not that easy. Like, I'll tell you, it's, I don't know. I mean, uh, whenever I wake up in the morning, the very first thing, I just take my phone, you know, in my hand, I just start stro- uh, scrolling Instagram, Twitter, everything, which is really not good in a way, you know. Yeah, yeah. Selfies. Selfies. Selfies were the only Instagram, Twitter, social media. We are being like so hooked with all these things, which is yes. really not good. We have yes. forgotten somewhere, like how to live our life now. My mom was sitting next to me and I was like, Instagram is oh, tomorrow is my event so you know mama yeah, i'm just yeah. searching i'm googling and everything and she was like you're avoiding me it's become I, a way of life now i felt so bad when yes. she said these words to me i was like okay mama i just keep it aside and i'll spend your know, time with you very good duk par kya kare jiyenge but kya kare sabke ghar mein wohi problem hai but uh, lovely having you pail garu on stage Same and uh, rajesh garu thank you so much wishing you both all the very best for my petika thank you so much uh, ravi ha huh. ravi bhai heroine to సార్ సార్ మీ హీరోయిన్ కాదు రజత్ గారి హీరోయిన్ ఆవిడ మీ హీరోయిన్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు సినిమాకి హీరో కదా హీరోయిన్ వెళ్ళిపోతుందని సినిమాకి హీరో మీర మీరే హీరోయిన్ ఆవిడే కానీ ఇది డిఫరెంట్ సినిమా కాబట్టి అలా లేదు ఓకేనా బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ సో నువ్వు ఎలా వాడతావు ఫోన్ చేతితోనే అంటే అంటే ఎలా వాడతావు ఏ టైంలో ఎక్కువ వాడుతుంటావు అందరిని అడుగుతున్నావు కదా నువ్వు చెప్పు నేను జనరల్గా షూట్ లేకపోతే నేను వాడుతుంటాను షూట్ లేనప్పుడు క్యాజువల్ గా ఉన్నప్పుడు యా అంతే మోస్ట్ అంటే రెగ్యులర్ గా ఏం వాడతావనా మెసేజింగ్ వాట్సాప్ ఎక్కువ నీకే చేస్తుంటా కదా సో సార్ ఇప్పుడు వేరే మెసేజ్ నాలుగైదు మెసేజ్లు వచ్చాయి సార్ ఓకే సార్ కంటిన్యూ లోపల వైబ్రేషన్ అర్థమైంది అర్థమైంది మీ ఫేస్ చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది మెసేజ్ ఓపెన్ చేద్దాం సార్ నెక్స్ట్ సార్ సూపర్ గెస్ట్ రాబోతున్నారు సార్ సునీల్ గారు అండ్ శ్యామల గారు రాబోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో పాల్గొని నటించారు కాబట్టి గట్టిగా చెప్పాలతో లెట్స్ వెల్కమ్ సునీల్ గారు అండ్ శ్యామల గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ పరివార సమేతంగా వస్తున్నారు 
వెరీ నైస్ పిల్లలతో పాటు శ్యామల గారు ఈవెంట్కి చీర కట్టుకుని ఓ సునీల్ గారు నమస్కారం సార్ లైట్స్ ఆన్ లైట్స్ స్క్రీన్ ఇది కిక్ స్క్రీన్ కాదు అదే చేశాను సార్ హలో సునీల్ గారు బాగున్నారా సార్ బాగున్నారండి సార్ మాయపేటిక అంటే ఫోన్ హీరో అని చెప్పారు సార్ అక్కడే డిఫరెంట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కొట్టేశారు అయితే మీరు ఈ సినిమాలో ఫోన్ తో బాధపడ్డారా లేకపోతే ఫోన్ మీకు మీ సినిమాలో హెల్ప్ చేసిందా ఏంటి సార్ అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలంటే మీరు సినిమాలో చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందండి నేను నా పేరు నెక్లెస్ గోల్స్ నారాయణ నెక్లెస్ గోల్స్ నారాయణ నెక్లెస్ గోల్స్ నారాయణ నా పేరు ఈ సినిమాలో నేను వాచ్మెన్ ని వాచ్మెన్ క్యారెక్టర్ నాది అలాగే మా ఫ్యామిలీ ఇది వా నా లైఫ్ ని ఈ హీరో వచ్చి కలిసాక అంటే సెల్ ఫోన్ వచ్చి కలిసాక అంటే ఇప్పుడు మనకి సెల్ ఫోన్ మనం కొన్న తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు అందరూ జీవితాల్లో ఏదో ఒకటి చేంజెస్ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని జరిగి ఉంటాయి కదా అలా నా లైఫ్లో ఏమి చేంజెస్ జరిగినాయి ఓకే ఓకే సో అలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాట్ అనమాట మీది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండి యాక్చువల్గా జస్ట్ ఆర్డినరీ అని పెట్టినట్టున్నారు పేరు కానీ ఇది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ మూవీ అండి అలాగే నాకు ఫస్ట్ ఇదంతా నా క్యారెక్టర్ నా ఇది వదిలేండి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఉన్న ఒక పది మంది వచ్చి మనకు క్యారెక్టర్ చెప్తే అందులో బెటర్గా ఉన్న క్యారెక్టర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం జనరల్గా కానీ నా క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి నా క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్తే చాలు ఎవరికైనా జనరల్గా చెప్పరు తను నాకు రమేష్ మొత్తం నాకు చెప్పినప్పుడు స్టోరీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చెప్పాడండి నేనైతే అంటే మీరు రేపు పొద్దున్న చూస్తారు కదా చాలా ధైర్యంగా చెప్పగలను ఈ మాట నేనైతే అసలు ఇలాంటి కథ మీద నేను పుట్టాక టిల్ నవ్వు ఇప్పుడు దాకా నేను సినిమా ఎప్పుడు చూడలేదండి ఇలాంటి పెర్సెప్షన్లో ఇలాంటి కథ అంటే మీరు కొత్త కొత్త కథ కావాలి కొత్త కథ కొత్తగా చేయాలి ట్రెండీగా చేయాలి కొత్త కథ కావాలి ఏదో కొత్త న్యూ ఉండాలంటున్నారు కదా ఇది అసలు టూ మచ్ న్యూ న్యూలో కూడా టూ మచ్ న్యూ ఇది నేను అంత లైక్ చేశానండి స్టోరీని సో నేను కూడా మీ అందరితో పాటు సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేసినా మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తానా ఎప్పుడు చూస్తానా ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు చూస్తానా అనే అంత యాంగ్జైటీ ఉంది ఈవెన్ డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా నా పోర్షన్ చూసి మిగతా పోర్షన్ చూడాలని అనిపించి లేదు 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 నేను చాలా రోజులైంది ఆడియన్గా కిక్ మిస్ అయిపోయాను ప్రతి సినిమా నేను వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తానంటే నవ్వే డేస్లో అది ఒక మనకి చాలా పాప ప్రాబ్లం అందరికీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇది తలరాత మనం సినిమా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు మా మా టైంలో అయితే టికెట్ కొనుక్కున్న తర్వాత బ్యానర్ కాడ నుంచి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వద్దనుకున్నా మన సెల్ ఫోన్లోకి ఆ సినిమా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చిన్న బిట్స్ అయ్యి వచ్చేస్తున్నాయి సో మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సినిమా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా తెలిసిపోయే చూడటానికి వెళ్తున్నాం సో మీరు అందరూ దయచేసి ఈ సినిమా ఇంకే సినిమా అయినా దాని గురించి ఏం తెలుసుకోకుండా మీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళి చూడండి అప్పుడు మీరు కిక్ మేము ఇంతకుముందు మా టైంలో కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు ఓ సినిమా చూసినప్పుడు ఏ కిక్ ఫీల్ అయ్యాం మీరు అంత కిక్ ఫీల్ అవుతారు మీరు పెట్టిన డబ్బులకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేయండి మీరు అనుకుంటే ఇంకా కొత్తగా రావడానికి చాలా సినిమాలు రావడానికి అది నాంది పలుకుతుంది అలాగే శరత్ గారు తారక్ గారికి ఈ సినిమా ద్వారా వీరు ఈ సెల్ ఫోన్ దీని మీద సినిమా చేశారు కాబట్టి సినిమా ద్వారా వీరు ఓ పెద్ద సెల్ ఫోన్ కంపెనీ పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్లీ సార్ సునీల్ గారు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మీరు మీ రియల్ లైఫ్లో ఫోన్లో ఎక్కువ ఏం సర్చ్ చేస్తారు అలాగని లేదండి ఫస్ట్లో నేను ఫోన్ వచ్చినప్పుడు కొత్తగా ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడన్నా ఇలా ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే బాగా బిజీగా ఉండేది ఆ షూటింగ్ నుంచి బయలుదేరి ఫంక్షన్కి వచ్చేయాలి అప్పట్లో ఏదైనా జోకులు చెప్పండి సార్ అనేవారు అప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఆ టైంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి బస్ స్టాప్ జోక్స్ పార్ జోక్స్ ఇలా ఇలా కొట్టివ్వండి నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ఆ జోక్స్ నాలుగైదు ఉండి ఆ ఇంగ్లీష్ నాకు ఒకలాగా అర్థమయ్యేది నాకు ఒక జోక్ ఫామ్ అయ్యేది దాని నుంచి అదే జోకు నేను చెప్పే జోకు నాకు తెలియదు కానీ ఇది నాకు జోక్ వచ్చేది సో అది వచ్చి స్టేజ్ మీద చెప్పేసి ఏదో పెద్ద నా క్రియేషన్ లాగా మేనేజ్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు నా మేనేజ్ స్టేజ్ మీద మేనేజ్ చేయడానికి అప్పట్లో ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు ఏది నా చేతిలో లేదండి ఇప్పుడు నా ఫోనే నన్ను డిసైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ఫోన్లో టెంగ్ అని ఒకటి వస్తుంది
నేను నా లైఫ్లో సెల్ ఫోన్ వచ్చినప్పటికీ లేనప్పటికీ ఒక పెద్ద వ్యత్యాసం తెలుసుకున్నానండి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చాక నా చేతిలో అన్ని కెమెరా ఫోను మెయిల్స్ లెటర్స్ ఇంక అదే ఇదే లైఫ్ ఈ రోజున మనం ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మనం తెలుసు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినా ఐసీయూలో ఉన్నా వాళ్ళ పక్కన ఫోన్కి పర్మిషన్ ఇస్తారు కానీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వరు ఐసీయూలో సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది మనకి నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే నా ఫోన్ నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం తెలుసుకుంటున్నానంటే ఈ ఊర్లో ఉన్న ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటున్నాను నా గురించి మటుకు నాకేం తెలియట్లా నా గురించి ఆలోచించుకునే టైం నాకు ఎప్పుడు దొరకట్లా ఇంతకుముందు ఫోన్ లేనప్పుడు నా గురించి నేను ఆలోచించుకుని నా నెక్స్ట్ యాంబిషన్ ఏంటి దానికి ఏం చేయాలి ఏం కష్టపడాలి ఏదైనా డైలాగ్ పేపర్ ఉంటే సెట్లో కూర్చుని సొంత మా సీన్లన్నీ అలాగే వచ్చినాయండి అవునవును ఎలా అంటే సీను వైట్ గారితో డిస్కస్ అనే ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అంటే ఈలోపు వస్ట్ అండ్ వస్తాడు ఇప్పుడైతే సార్ ఫోన్ వచ్చింది సార్ అలాగా మన లైఫ్ని ఫోనే కంట్రోల్ చేస్తుందండి మనం ఫోన్ కొంటం వరకే మన బాధ్యత తర్వాత ఆవిడే చూసుకుంటుంది మన పైన అంత లవ్లీ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ మీరు జోకులు చూసి మాకు చెప్పారు నేను ఆవిడే అంటానికి ఆయన అంటానికి ఒక రీజన్ ఉంది చెప్పన ఆవిడ అంటానికి ఎందుకంటే ఆదిశక్తి మాతే ఆవిడ అంటానికి రీజన్ ఒకటి ఉందండి ఫోన్ ఆవిడే అంటాను నేను ఎందుకంటే అంటే ఒక ఆడ మనిషి మగవాడు అవ్వగలరు కానీ ఒక మగవాడు ఆడది అవ్వలేడు ఇంకో ఆడ మనిషిని పెళ్లి చేసుకోవాలి సో ఇది ఇప్పుడు అన్నీ మనకి సో అందుకు ఆవిడే నాకు మటుకి సెల్ ఫోన్ ఆవిడే ఆవిడే ఆవిడ అంటే మాత మీరు ఆవిడ అంట హీరో నేను బాధ ఒకటే సార్ నేను హీరో నేను హీరో హీరో అని ఎందుకంటే ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు ప్రపంచం మొత్తం ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు ఆయన పెర్సెప్షన్ ఆయన అలాగే అనుకోమనండి మా పాయింట్ ఆఫ్ మేము అందరం అప్పుడు ప్రపంచంలో ఆయన ఒకలే బతికినట్టు కదా ఆయనలాగా మేము కూడా అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ సార్ మేము కూడా బతకాలిగా మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాకు ఒకటి ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయనకు ఒకటి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ మీ ఆవిడ గురించి సార్ మా ఆవిడ గురించి అంటే ఆవిడ మాట మా ఆవిడ గురించి అభిప్రాయం చెప్పమంటారు ఆవిడ మాట్లాడమంట అంటే మీ ఆవిడ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి ఆవిడకి ఇస్తే శాంత ఆవిడ చాలా అంటే ఆవిడ చెయ్యి పెద్దది కొంచెం ఏదన్నా వస్తువు తీసుకోవడానికి నా చెయ్యి కొంచెం చాలా చిన్నది పాకెట్ మీద అలాగ కంట్రోల్ చేసుకునే ఉండే నా చెయ్యి సో ఇంక మీకు అర్థమైందిగా అర్థమైపోయింది సార్ యాక్చువల్లీ అందరికీ నమస్కారం సారీ ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఇందాక నుంచి ఈ హీరో నా లైఫ్ లోకి వచ్చాక నా లైఫ్ మారిపోయింది నా లైఫ్ మారిపోయింది మన అందరి లైఫ్ యా మన అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాం అందులో రైట్ మీరు నా అన్నారులేండి ఓకే జోక్స్ ఏ పార్ట్ ఎనీవే నిజంగా అంటే ఫోన్ లేకుండా అయితే ఇవాళ రేపు లైఫ్ అసలు ఊహించలేము ఎనీవే అండ్ తెల్లారు లేచి ఫస్ట్ కళ్ళు తెరిచి పట్టుకునేది మనం ఫోన్ రైట్ ఫోన్ గురించి ఎవరికెవరికి ఏమేం థాట్స్ ఉన్నాయో డిఫరెంట్ థాట్స్ దానికంటే ఒక స్పెషల్ ఎమోషన్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఈ మాయా పేటిక ద్వారా సో దాట్ ఫర్ ష్యూర్ ఐ కెన్ సే దాట్ అంటే మనం రెగ్యులర్ గా చూసేటువంటి ఫోన్ గురించి చాలా విషయాలు సునీల్ గారు కూడా చెప్పారు ఇంతకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడి ఉండొచ్చు మనకి కొన్ని ఫీలింగ్ బట్ వాటి అన్నిటి కంటే కూడా యుల్ గెట్ టు నో డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఓకే ఓకే సో మీ లైఫ్ లో ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత మంచికి మారింది లైఫ్ అంతేనా అనే అనుకోండి ప్రస్తుతానికి సినిమా చూసే సినిమా చూసిన తర్వాత బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసు పిల్లల గురించి మీ పిల్లల జీవితం కూడా మారిందా మా పుష్ప గడు మారుతాడు పుష్ప పుష్ప ధర పుష్ప ఫోన్ గురించి మాట్లాడి నీ దగ్గర ఫోన్ ఉందా మీ డాడీ నాన్న ఫోన్ అలవ్ చేస్తాడా నువ్వు ఆడుకుంటావా ఏం చూస్తావు ఫోన్ లేకవ నాన్న లేకపోతే ఫోన్ చూస్తా ఒకవేళ అందరు ఉంటే బయటకు వెళ్ళి ఆడుకున్నా అందరు ఉన్నారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకుంటావు లేకపోతే బోర్ కొట్టిందంటే ఫోన్ పట్టుకుంటావు అది మంచిదా లేకపోతే బయట ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవడమే మంచిదంటవా బయట ఆడుకుంటేనే బాగుంటుంది వెరీ నైస్ సో ఈ సినిమాలు నటించడం ఎలా అనిపించింది సినిమాలు నటించడం ఎలా అనిపించింది బాగుంది అనిపించింది అందరు బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు అవునా ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేస్తారు హ్మ్ చెల్లినా అక్కనా చెల్లె చెల్లె నువ్వే అన్నలా ఉన్నావు చెల్లెకి చెల్లె చెల్లెకి నాన్న హాయ్ చెడి తల్లి హలో నువ్వు కూడా ఫోన్ వాడతావా కార్టూన్స్ అవన్నీ చూస్తావా లేకపోతే ఆడుకుంటావా అన్నయ్యతో ఓన్లీ ఫోన్ అది కరెక్టా రాంగ్ అది కరెక్టా రాంగ్ కరెక్టే హీరో కాబట్టి కరెక్టే ఎస్ ఇవన్నా చెప్పినా మాయాపేటికలు నటించడం ఎలా అనిపించింది సో మాయాపేటికలో అందరు పిల్లలు ఫోనే సర్గం ఫోనే సర్వం స్వర్గం స్వర్గం అన్న ఫోనే స్వర్గమా ఫోనే స్వర్గం నిజంగా
నువ్వు ఎండి చేసేవరకు ఈవెంట్ అయిపోతామని భయం అయింది కానీ తొందరగా చెప్పావు సూపర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ యూ ఫ్యామిలీ సార్ సినిమా కోసం వెయిటింగ్ థ్యాంక్ యూ శ్యామల గారు అండ్ పుష్ప తగ్గదలే సూపర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్